Hi friends, welcome to our channel Priyanka's Chamber. In this video, we will discuss the metaphysical poets written by T.S. Eliot. In the work, we discuss the first author biography. The full name is Thomas Turns Eliot. The time period is 1888-1965. In the literature, almost all genres have a contribution to the genre. As a poet, essays, publisher, playwright, literary critic and editor, he is a multifaceted person. He is a literary movement. He is a modernism. He is a September 26, 1888-1988. लुइस मिसाउरी यूएस लादाम पढ़ने दे कर अफ कोस टीएस लियो टोड़ा रूट वंदे इंग्लैंड ना बट आवर उड़ा ग्रैंड फादर वंदे टे अमेरिका लो उरे यूनिटरियन चर्च वंदे एस्टैब्लिश पन्दर दे कर ना इंग्लैंड लेने अमेरिका शिफ्ट आयर कर फैमिली उड़ा सो अंगे सेटलाइटर सो टीएस लियो टो आंगदा� बिलीव पन रहते क्रिश्चियनिटी, हाँ ना यूनिटरी निसम ये बढ़ी ना गार्डन कर दे उर्तर दां, इन द फादर सन एंड होली होली स्प्रिट कॉन्सेप्ट लां करें आदेन कर दे वंदे बिलीव पन रहता है यूनिटरी निसम, सो बेसिक आवे जी टीएस लिए टोडा फैमिली वंदे उर यूनिटरी एंड फैमिली then at the age of 16 ले वंदे वर अमेरिका लंदे इंग्लैंड मूव आ गया रे अंगे वर उड़ा करियर स्टार्ट पन रा रे अंगे ना वर उड़ा राइटिंग करियर में फ्लरिश आ गये थे then in 1927 ले वर एंग्लिकन ने समाधा थे क्रिश्चियन टिके कन्वर्ट आ गया थे so इन द कन्वर्शन वंदे वर के ब्रिटिश सिटिशनशिप काढ़े के रे देखो रोमांवे रिक्रेव उर पर्सन है इवरे डिस्क्राइब पन रहे देन पॉलिटिक्स ला रायलिस्ट का दादी किंग एंड मोनार्क के सपोर्ट पन रहा वाला रखा रहे देन रिलिजियन ला उर क्रिश्चियन है आंग्लो कैथलिक आय रखे हैं अपने चुली इवरे वाला डिस्क्राइब पन करा देन सिटिजनशिप पर तो रिकम 1888 तू 1927 वरिको अमेरिकन सिटिजनशिप लर � then you are noteworthy awards in Ireland, Nobel Prize in Literature and Order of Merit. So, in 1948, you are the Nobel Prize. Where are you from? You are the outstanding pioneering contribution to present-day poetry. So, you are the pioneering contribution to present-day poetry. So, you are the present-day poetry. So, you are the Nobel Prize. Then, you are the English modernist poetry. You are the most notable poet. Then, you are the English modernist poetry. Then, you are the most notable poet. Then, you are the most notable work. The Love Song of J. Alfred Prufrock. The Wasteland, Four Quartets, Modern Day Cathedral, The Hollow Man and Ash Wednesday. So, in this work, we can create a lot of fame and work. Then, we have already seen that they are an editor of work. That is where they are at Wesleyan University Press. Then, we have a first collection of poems, Proof Rock and Other Observation. In 1917, we have a college time. पोएम पब्लिश पना आरंभ स्टार। दें वेस्टलैंड वंदे टे रोम्बो वे इम्पोर्टेंट आन सिग्निफिकेंट आन ओर वर्क इन सोल्ला 1922 ला पब्लिश पनेर करे। द क्राइटेरियन अब डिंटर ओर जानल दाम पब्लिश पनेर करे। सो इन द वर्क का द वेस्टलैंड वंदे टे मॉडर्न लिटरेचर ओर ओर टच स्टोन अब डिनो सोली क्रिटिक्स और और डिफाइन्ड आना स्ट्रक्चर रखा द, सो इन द स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी नाला था, इधर वंदे और मॉडर्न लिटरेचर ओर टचस्टोन आता था, और फाइन एग्जाम्पल आ सोलिर सोल रहा हूँ। the next work is Ashwan's Day, it was published in 1930. Ashwan's Day is the first longest poem. Then, in this work, it is a conversion, a Christian conversion. It is a conversion poem. This is the Iliad conversion poem. In 1939, Old Possums Book of Practical Cats is one of the works. What is Old Possums? He is a close friend. He is a nickname for T.S. Iliad. What is Old Possums? What is Possums? It is a kind of animal, a cat-sized animal. The next work is Four Quartets. In the Four Quartets, there are already published poems. So, in the published poem, there are five sections. In the work, there is a significant work. This is a very allegorical and very elusive work. Then, there are important plays like Sweeney Agonistus, The Rock, The Family Reunion, The Cocktail Party, The Conferential Clerk and The Elder Statesman. Then, literary criticism is 
ஃபஸ்ட்டு எழுதின ஒர்க் என்னென்னா ட்ரெடிஷன் அண்ட் தி இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காருன்னா நைன்டீன் நைன்டீனில் த ஈகோயிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஜேர்னலில் தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த ஒர்க்கில் ட்ரெடிஷன் அண்ட் தி இண்டிவிஜுவல் டேலண்டில் இவர் என்ன சொல்ல வருவார் அப்படின்னா ஆர்ட் மஸ்ட் பி அண்டர்ஸ்டூட் நாட் இன் அ வேக்யூம் பட் இந்த கான்டெக்ட் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் பீசஸ் ஆஃப் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதாவது ஒரு ரீடர் வந்துட்டு ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை படிக்கிறப்போ ஒரு பிளைண்டாக ஒரு பிளைண்டாக எந்த ஐடியாவுமே இல்லாமல் படிக்கிறத விட இதே ஜானரில் இதே தீமில் இருக்கிற ப்ரீவியஸ்லி பப்ளிஷ்டு ஒர்க்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் படிச்சுட்டு அதை மைண்டில் வச்சு அனலைஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுதான் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் தி இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஹேம்லெட் அண்ட் ஈஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த ஒர்க்கில் வந்துட்டு அப்ஜெக்டிவ் குரலேட்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரேஸை வந்துட்டு எலியட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்ஜெக்டிவ் குரலேட்டிவ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து அந்த கேரக்டரோட கேரக்டரோட இமோஷன்ஸை வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு அப்ஜெக்டிவ் குரலேட்டிவ் இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு கேரக்டரோட இமோஷனை வந்துட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணாமலே அதாவது வர்பலாக டிஸ்கிரைப் பண்ணாமலே அவங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் மூலமாகவே அது இந்த வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த செட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல இது மூலமாக கேரக்டரோட இமோஷன்ஸாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கிறது தான் வந்து அப்ஜெக்டிவ் குவாலிட்டியோட பர்பஸ் தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேம்லெட் இருக்கார் இல்லையா ஹேம்லெட் வந்துட்டு அவங்க அப்பாவை மாடர் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு மாதிரி ஒரு லொனாட்டிக்காக வந்து பிஹேவ் பண்ணுவார் இல்லையா அதெலாம் எதுனாலனா அவங்களோ முன்னாடி நடந்த ஈவெண்ட்ஸ்னால தான் அதாவது அவங்க அப்பா இறந்து போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் அவங்க லேடியில் இறந்து போயிடுவாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாருன்றதை ஆடியன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் அப்ஜெக்டிவ் குவாலிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறாரு தென் இந்த ஒர்க் த மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் அது எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காருன்னா அக்டோபர் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஸோ இந்த ஒர்க் ஆக்சுவலி வந்து இது ஒரு ரிவ்யூ ஆஃப் ஹெர்பர்ட் ஜேசி கிரியர்ஸனோட மெட்டாஃபிசிக்கல் லிரிக்ஸ் அண்ட் போயம்ஸ் ஆஃப் தி செவன்டீன் சென்ச்சுரி டன் டு பட்லர் இப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கு அந்தாலஜி இவர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு ஜேசி கிரியர்ஸன் அந்த ஒர்க்குக்கு ஒரு ரிவ்யூவாக தான் இந்த மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸுங்கிறத வந்து இவர் எழுதியிருக்கார் இந்த இந்த ரிவ்யூ மூலமாக மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி அதாவது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் பாயிட்ரியில் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த ரிவ்யூவே எழுதியிருக்காரு தென் இந்த ஒர்க்கில் அதாவது இந்த மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ரிவ்யூவில் ஒரு த்ரீ கொஷின்ஸை தான் வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறார் இல்லையட் அது என்னென்னா டு வாட் எக்ஸ்டெண்ட் வித் த ஸோ கால் மெட்டாஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் அ ஸ்கூல் ஆர் மூமெண்ட் அதாவது மெட்டாஃபிசிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு ஜானர் வந்துட்டு தனியாக ஒரு ஸ்கூலையோ இல்லை ஒரு மூமெண்ட்டையோ க்ரியேட் பண் ஃபார்ம் பண்ணிச்சா அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட் கொஷின் தென் ஹவு ஃபார் இஸ் திஸ் ஸோ கால் ஸ்கூல் ஆர் மூமெண்ட் அ டைக்ரேஷன் ஃப்ரம் த மெயின் கரண்ட் ஸோ அப்படி அது ஒரு மூமெண்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகி இருந்தது அப்படின்னா இது மெயின் கரண்ட்டோட அதாவது அதர் பாயிட்ஸோட பொயிட்ரியோட இது எந்த அளவுக்கு டைக்ரஸ் டைக்ரேஷன் ஆகிருக்கு அதாவது டிவியேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் செகண்ட் கொஷின் தென் தேர்ட் என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த மாடர்ன் ஏஜ் ஆஃப் த ஸ்டடி ஆஃப் தீஸ் பாயிட்ஸ் இந்த மாடர்ன் ஏஜில் ஸ்டடி ஆஃப் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ஸ் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் இந்த தேர்ட் கொஷின் ஸோ இந்த த்ரீ கொஷின்ஸ்க்கும் ஆன்சராக இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த ஃபர்தர் டிஸ்கஷன் இருக்க போகுது ஸோ இந்த ரிவ்யூவில் எலியட்டோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ஸ் அல்லது போயம் அப்படிங்கிறதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன தென் இந்த மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ஸை வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு இந்த டேர்மை அப்யூசிவாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டு இண்டிகேட் த குவைன் டேஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ஸ் அதாவது மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ஸோட ஒரு அவங்கள பற்றி ஒரு வேர்ல்டு ஃபேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அப்யூசிவாக தான் இந்த டேர்மை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது பட் அதை பற்றின ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்குறதுக்காக தான் இந்த ரிவ்யூவை வந்து எலியட் எழுதியிருக்காரு தென் ஃபஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி இந்த எஸ்ஐ ஓப்பன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா கிரியேசனில் வந்துட்டு ப்ரைஸ் பண்ணுறாரு எதுக்காகனா மெட்டாஃபிசிக்கல் லிரிக்ஸ் அண்ட் போயம்ஸ் ஆஃப் த செவன்டீன் சென்ச்சுரிங்கிற ஒரு அத்தாலஜியை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணதுக்காக ஜேசி கிரியேசனை வந்துட்டு ப்ரைஸ் பண்ணுறாரு தென் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ரிவ்யூ எழுதுறதுக்கு இவர் அண்டகோ பண்ண டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்ன எஸ்பெஷலி மெட்டாஃபிசிக்கல் டேர்மு தென் யார் யாரெலாம் அந்த மெட்டாஃபிசிக்கல் போயிட்ஸ் யார் யாரெல
இந்த கோட்லி இந்த கோட்லி ஸ்கூல் ஆஃப் பாய்ட்ரி வந்துட்டு எஸ்பெஷலி வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில் எக்ஸ்பயர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு தென் தேர்ட் வந்து ரிலீஜியஸ் பாய்ட்ரி ஆஃப் ஜார்ஜ் ஏர்பர்ட் ஹென்ரி வாகன் அண்ட் கிராஷா இந்த மாதிரி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இருந்தது செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு தென் இந்த த்ரீ ஸ்கூல்ஸ் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்க்குமே ஸ்கூல் ஆஃப் பாய்ட்ரிலேயுமே வந்துட்டு எது காமனான விஷயம் தென் இந்த இதில் வந்து எது டாமினண்ட்டாக இருந்தது டு செப்பரேட் தம் இன் டு அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் பாய்ட்ரி அப்படிங்கிறத வந்து டிசைட் பண்ணுறதுமே வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டாஸ்காக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறாரு தென் மெட்டாஃபிசிக்கல் போய்ட்ரி நான் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பற்றி எல எலியட் சொல்கிறாரு இவர் என்ன சொல்கிறார் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன ஃபஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா எலாபரேஷன் ஆஃப் அ சிமிலி ஸோ சிமிலிங்கிறது நமக்கு தெரியும் கம்பாரிசன் ஸோ எலாபரேஷன் ஆஃப் சிமிலி அப்படிங்கிறது தான் இவர் சொல்கிறாரு அப்படின்னா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொய்ட்ரி ஆஃப் டன் அண்ட் கவுலேயில் வந்துட்டு இந்த எலாபரேஷன் ஆஃப் ஸ்மி சிமிலி வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டன்னோட வேலிடிக்ஷன் ஃபர்பிடிங் மோர்னிங் அப்படின்ற ஒரு போயமில் வந்துட்டு லவ்வர்ஸையும் ஒரு செட் ஆஃப் பேர் ஆஃப் காம்பஸஸையும் வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இந்த கம்பாரிசன் வந்துட்டு இது வந்து நார்மலாக யூஸ்வலான கம்பாரிசன் கிடையாது இது ரெண்டுமே டூ எக்ஸ்ட்ரீம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டுமே ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணுறதுங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப அன்யூஷுவலானது ஸோ இது தான் வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல் போய்ட்ரியோட ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறார் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறார் எலியட் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு டூ எக்ஸ்ட்ரீம் ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்துட்டு அசோசியேட் பண்ணி கம்பாரிசன் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு இமேஜை வந்து டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்றாரு ஸோ அந்த இமேஜை டெ அந்த டெவலப்ட் இமேஜை வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கே இந்த ரீடருக்கே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எபிலிட்டி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் வேலிடிக்ஷன் ஆஃப் வீப்பிங் அப்படின்ற ஒரு போயமில் த்ரீ செப்பரேட் இமேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது டன் வந்து அவரோட லேடி லவ் அழுகிறதையும் இந்த த்ரீ இமேஜஸையும் வந்து கம்பேர் பண்ணுவார் அப்படின்றாரு அது என்னென்னா த பிக்சர் ஆஃப் த ஜியோகிராஃபர்ஸ் க்ளோப் த டியர்ஸ் ஆஃப் த பாய்ட்ஸ் பிலவர்ட் அந்த பிக்சர் ஆஃப் தி கிரேட் ஃப்ளட் ஸோ இது இது மூணுக்குமே எந்த சம்மந்தமே கிடையாது இந்த மூணுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் தான் பட் இது மூணுமே வந்து ஒரு இமேஜ் அவங்க லேடி லவ்வோட வீப்பிங்கை கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக இந்த த்ரீ இமேஜஸையுமே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காரு டன் ஸோ ஈவன் டோ இந்த த்ரீ பிக்சர்ஸும் வந்து என்டையர்லி செப்பரேட்டாக இருந்தாலும் போயிட்டு இந்த மூணையுமே வந்துட்டு யூனிஃபை பண்ணியிருக்காரு நாட் ஓன்லி யூனிஃபிகேஷன் பட் இதில் உள்ள சிமிலாரிட்டிஸை பற்றி இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கம்பைன் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் இமேஜாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறாரு தென் எலியட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஆப்ரஹாம் கவுலேவோட டன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மெட்டாஃபிசிக்கல் கன்சீட்டை யூஸ் பண்ணுறதுல ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு அப்படின்றாரு ஸோ கம்பாரிசன் டெவலப் பண்ணுறது தென் அதுக்கான ஒரு ப்ரீஃப் வேர்ட்ஸ் அண்ட் சடன் கான்ட்ராஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுல டன் ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டன்னோட த ரிலீக்ஸ் அப்படின்ற போயமில் எ பிரேஸ்லெட் ஆஃப் பிரைட் ஹேர் அபவுட் த போன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன் வரும் அதாவது இவரோட லேடி லவ்வோட ஹேரை வந்துட்டு போனோட கம்பேர் பண்ணியிருப்பார் அதாவது ஹேருக்கும் போனுக்கும் எந்த சிமிலாரிட்டியுமே கிடையாது பட் இருந்தாலும் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணியிருப்பார் இதுதான் வந்துட்டு சடன் கான்ட்ராஸ்ட் ஆஃப் தி அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறாரு ஸோ எலியட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்டில் வந்துட்டு எலாபரேஷன் ஆஃப் ஃபார்ஃபெஸ்ட் இமேஜஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த ஃபார்ஃபெஸ்ட் இமேஜஸோட அசோசியேஷன்றது வந்துட்டு இந்த பாயிண்டோட மென்டல் ப்ராசஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறாரு தென் எலியட் டாக்டர் ஜான்சன் இருக்கார் இல்லையா அவரோட டெஃபினிஷன் ஆஃப் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ரி பற்றி பேசுகிறாரு எலியட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா டாக்டர் ஜான்சன் வந்துட்டு மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ரியை டிஃபைன் பண்ணும் போது அதில் உள்ள ஃபால்ஸை மட்டும் பார்த்து தான் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாரு அப்படின்றாரு தென் டாக்டர் சாம்வேல் ஜான்சன் வந்து இந்த மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்டுங்கிற டேர்மை எம்ப்ளாய் பண்ணுறப்போ டன் க்ளீவ்லான் அண்ட் க்ளீவ்லான் அண்டு கவுலி இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸையும் வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு தான் இந்த டேர்மையே வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்காரு இவரோட ஒர்க்கில் அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறார் தென் டாக்டர் ஜான்சனோட டெஃபினிஷன் ஆஃப் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாய்ட்ரிங்கிறது என்னென்னா த மோஸ்ட் எட்ரோஜினியஸ் ஐடியாஸ் ஆர் யோக்ட் பை வயலன்ஸ் டு கெதர் அப்படின்றது தான் அதாவது டூ எக்ஸ்ட்ரீம் ஆப்போசிட் ஐடியாஸை வந்துட்டு கம்பைன் பண்ணுறது அப்படி அதுதான் வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல் பாய்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் ஜான்சன் வந்து டெஃபினிஷன் கொடுக்குறாரு ஸோ ஒரு ஃபர்தராக என்ன சொல்கிறாருனா ஆஃபன் இந்த
அவரோட டாக்டர் ஜான்சனுக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இவர் ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுக்குறாரு மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ரிக்கு அது என்ன அப்படின்னா மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ரியை அல்லது பாயிட்ஸை வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லாமல் த பாயிட்ஸ் ஆஃப் செவன்டீன் சென்ச்சுரின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறாரு ஏன் அப்படின்னா இந்த செவன்டீன் சென்ச்சுரி பாயிட்ஸ் அதாவது சோ கால்டு மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க வந்து இவங்களோட ப்ரீவியஸ் ஏஜிலேருந்து வந்த ஒரு டைரக்ட் நார்மல் டெவலப்டு ஸ்கூல் ஆஃப் பாயிட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறாரு தென் எலியட் வந்துட்டு இந்த செவன்டீன் சென்ச்சுரி பாயிட்ஸ் இருக்காங்களே இவங்களோட சிந்தட்டிக் குவாலிட்டியை பற்றி தான் எம்ஃபசைஸ் பண்ணி சொல்கிறாரு விச் மீன்ஸ் சிந்தட்டிக் குவாலிட்டினா இந்த டூ டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸை வந்துட்டு யுனைட் பண்ணுறாங்களே இதை தான் வந்து சிந்தட்டிக் குவாலிட்டின்னு சொல்கிறாரு தென் இந்த மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ஸ் வந்துட்டு இந்த சிந்தட்டிக் குவாலிட்டியில் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அதாவது ரெண்டே யூனிஃபை பண்ண முடியாத ரெண்டு ஐடியாஸை வந்துட்டு யூனிஃபை பண்ணுறதே வந்துட்டு இவங்களோட பெரிய சக்ஸஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறாரு தென் இவங்களோட தாட் அண்ட் ஃபீலிங் அண்ட் பொயட்டிக் அண்ட் அன்பொயட்டிக் ஃபார்ம் அண்ட் கான்டென்ட் இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு யூனிஃபை பண்ணுறது தான் இவங்களோட மெயின் குவாலிட்டி அப்படின்றாங்க அந்த மெட்டாஃபிசிக்கல் பொயட்ரியோட பொயட்ஸோட ஒரு மெயின் குவாலிட்டியே இந்த யூனிஃபிகேஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லி இலியட் சொல்கிறாரு தென் இலியட் வந்து டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பாயிட் இருக்காங்க அப்படின்றாரு அது என்னென்னா இன்டெலக்சுவல் பாயிட்ஸ் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டிவ் பாயிட்ஸ் ஸோ டென்னிசன் அண்ட் ப்ரௌனிங் இருக்காங்களே இவங்கள தான் வந்துட்டு இன்டெலக்சுவல் பாயிட்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வந்து எலியட் சொல்கிறாரு இந்த பாயிட்ஸ்லாம் வந்துட்டு திங்க் பண்ண முடியும் பட் இவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியாது அவங்களோட தாட் அப்படின்றாரு அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரோஸ் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துகிட்டா அவங்களால அதை வந்து மென்டலி திங்க் பண்ண முடியும் பட் அதோட ஸ்மெல்லை வந்துட்டு அவங்களால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறாரு தென் இந்த டன் அண்ட் அதர் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு அவங்களோட தாட்டை அவங்களால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு இவங்களோட சென்சிபிலிட்டியவே வந்துட்டு மாடிஃபை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் எலியட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு பொய் பொயட்டோட மைண்ட் வந்துட்டு அவர் ஒரு வாக் எழுதுறதுக்கு எக்விப்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஈவன் டெஸ்பரேட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கூட வந்துட்டு மேர்ச் பண்ண முடியும் அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ஸை கூட கான்ஸ்டண்ட்டாக மேர்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்றாரு இந்த கான்ஸ்டண்ட் மேர்ஜிங் வந்து ஒரு ஆர்டினரி மேனுக்கு கண்டிப்பாக முடியாதுங்கிறாரு ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆர்டினரி மேனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப கயாட்டிக்காக இர்ரெகுலர் ஃப்ராக்மெண்ட்ரியாக தான் இருக்கும் ஒரு யூனிஃபைடாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ எலிட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா போயிட்டோட மைண்டில் வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஒன் அண்ட் அதர் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுனால ஒரு நியூ ஆப்ஜெக்டை வந்துட்டு கிரியேட் பண்ண முடியும் போயிட்ஸ்னால அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஃபியூஷன் ஆஃப் ஹெட்ரோஜினியஸ் மெட்டீரியல்ஸாக தான் வந்துட்டு ஸ்பெஷல் வேர்ச்சு ஆஃப் மெட்டாஃபிசிக்கல் போயிட்ஸ் அப்படின்னு எலியட் சொல்கிறாரு தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி பற்றி பேசுகிறாரு ஸோ இந்த ஹெட்ரோஜினியஸ் மெட்டீரியல்ஸை யூனிஃபை பண்ணுறது ஃபியூஷன் பண்ணுறது தான் யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி ஈவன் எலிசபெத்தன் அண்ட் ஏர்லி ஜாகோபியன்ஸ் கூட அவங்களோட பாயிட்ரிலாம் இந்த யூனிஃபைடு சென்சிபிலிட்டியை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இலியட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சென்சிபிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இந்த வேரிடு அண்ட் டிஸ்பரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ஈவன் ஆப்போசிட் அண்ட் கான்ட்ரரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தால் கூட அதை யூனிஃபை பண்ணி ஒரு நியூ சிங்கிள் ஹோலை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் சென்சிபிலிட்டி ஸோ ரெண்டு ஆப்போசிட்டான எக்ஸ்ட்ரீமான ஐடியாஸை வந்துட்டு ஒன்றா யுனைட் பண்ணி ஒரு நியூ ஹோலாக வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி நியூ ஆப்ஜெக்டாக க்ரியேட் பண்ணுறது தான் யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி ஸோ இந்த இந்த யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி வந்து எலிசபெத் அண்ட் ட்ரமெட்டிஸ்ட் அண்ட் பாயிட்ஸ்ட்டை இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறாரு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பொயட்ரி ஆஃப் ஜார்ஜ் சாப்மேன் அண்ட் அதர்ஸ் எலிசபெத் அண்ட் பொயட்ரி இருக்காங்க இல்லையா இவங்களோட பொயட்ரியில் எல்லாமே யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் தாட் அண்ட் ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ வித் த யூஸ் ஆஃப் யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் தாட் அண்ட் ஃபீலிங் தாட்டை வந்துட்டு ஃபீலிங்காக வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஃபியூஷன் ஆஃப் தாட் அண்ட் ஃபீலிங் வந்துட்டு பொயட்ரி ஆஃப் டன் அண்ட் த மாடர்ன் பொயட்ரிலேயுமே வந்து இந்த ஃபியூஷன் ஆஃப் தாட் யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி இருக்குது பட் இன் பிட்வீனில் டென்னிசனோட அண்ட் ப்ரௌனிங்கோட பொயட்ரியில் தான் இது வந்துட்டு மிஸ் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறாரு ஸோ ஃபைனலாக எலியட் என்ன சொல்கிறாரு அப்
கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸில் வந்துட்டு ஒரு சேஞ்ச் இருந்தது அந்த சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் யுனைட்டிங் தாட் அண்ட் ஃபீலிங் வந்துட்டு அவங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னு சுத்தமாக அவங்கக்கிட்ட கிடையாது அப்படின்றாரு ஸோ யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டியை வந்துட்டு அந்த பீரியட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டியை வந்து வந்துருச்சு அப்படிங்கிறாரு ஒன்றும் பாயிண்ட் வந்துட்டு திங்க் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா ஃபீல் பண்ணுவாங்க இது ரெண்டில் ஏதாவது தான் பண்ண முடியும் ரெண்டையும் யூனிஃபை பண்ண முடியாது முடியலை அவங்களால அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறாரு தென் எயிட்டீன் சென்ச்சுரி பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இன்டெலக்சுவல்ஸ் அப்படின்றாரு தென் அவங்களால திங்க் பண்ண முடியும் பட் ஃபீல் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி நைன்டீன் சென்ச்சுரி ரொமான்டிக்ஸ்னால வந்துட்டு ஃபீல் பண்ண முடியும் பட் திங்க் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார் அண்ட் டென்னிசன் அண்ட் ப்ரௌனிங் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க வந்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் இவங்க நைன்டீன் சென்ச்சுரி ரொமான்டிக்ஸ் இவங்க வந்துட்டு இவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து பொயட்டிக்கலாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணாங்க பட் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு இவங்களால் ஒரு பொயட்ரியை க்ரியேட் பண்ண முடியல ஸோ இவங்களோட ஃபீலிங்கை வந்துட்டு பொயட்ரியாக க்ரியேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறாரு தென் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மில்டன் அண்ட் ரைடன் அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பற்றி எலியட் பேசுகிறாரு செவன்டீன் சென்ச்சுரி பாயிண்ட்ஸை வந்துட்டு சக்ஸஸஸ் ஆஃப் எலிசபத்தன்ஸ் அப்படிங்கிறார் அதாவது எலிசபத்தன்ஸ் எப்படி வந்து பொயட்ரி ரைட் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி தான் செவன்டீன் சென்ச்சுரி பாயிண்ட்ஸுமே ரைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது எலிசபத்தன்ஸோட சக்ஸஸ் செவன்டீன் சென்ச்சுரி பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தென் அதுக்கப்புறம் லேட் செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் வந்து மில்டன் அண்ட் ரைடன் வராங்க இவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே அன்ஹெல்தியாக இருந்தது அப்படின்றாரு ஒய் பிகாஸ் இவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் வந்து டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி வர்றதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரீசனாக இருந்தது அப்படிங்கிறாரு ஸோ எலியட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அண்ட் அண்ட் மில்டன் அண்ட் ரைடனோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்துட்டு ரொம்ப ப்யூராகவும் ரிஃபைண்டாகவும் ஆச்சு பட் ஃபீலிங் வந்துட்டு ரொம்ப குரூடராக ஆச்சு அன்ரிஃபைண்டாக ஆச்சு அப்படிங்கிறாரு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஷெல்லி அண்ட் கீட்ஸோட பொயம்ஸ்லாம் அதாவது ஷெல்லியோட ட்ரைம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் கீட்ஸோட ஹைப்பர் இந்த பொயம்லலாம் வந்துட்டு யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்பே சென்சிபிலிட்டியில் வந்துட்டு ஒரு ட்ரபுள் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ ஷெல்லி அண்ட் கீட்ஸ்னாலேயுமே வந்துட்டு இந்த யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டியை வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ண முடியல க்ரியேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறாரு ஸோ ஷெல்லி அண்ட் கீட்ஸ் வந்துட்டு யங் ஏஜில் இறந்து போயிட்டாங்க பட் அவங்களுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அவங்களோட சக்ஸஸஸ் டென்னிசன் அண்ட் ப்ரௌனிங் வந்துட்டு அவங்களால ஜஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ட் தான் பண்ண முடிஞ்சது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு இவங்களால பொயட்ரியை வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ண முடியல ஒரு யூனிஃபைடு சிங்கிள் ஹோலை வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி எலியட் சொல்கிறாரு அதர் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரியே மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு அவங்களுக்குள்ளேயுமே நிறையா ஃபால்ஸ் இருக்குது பட் அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் வேர்ச்சு இருக்குது அது என்னென்னா யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி ஸோ அதுக்கு இவங்களால ஒரு வெர்பல் ஈக்குவலன்ஸை வந்து அவங்களால கொடுக்க முடிஞ்சது ஸோ அதுதான் இவங்களுக்குள்ளே இருந்த அந்த ஸ்பெஷல் வேர்ச்சு ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் வேர்ச்சுனால இவங்களோட ஃபால்ஸ் எல்லாமே பெரிய விஷயமாகவே தெரியல அப்படின்ற மாதிரி எலியட் சொல்கிறாரு த நெக்ஸ்ட்டு த மாடர்ன் ஏஜ் அண்ட் அதில் வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி எலியட் பேசுகிறாரு எலியட் வந்துட்டு ஏஜ் ஆஃப் டன் அண்ட் மாடர்ன் ஏஜில் உள்ள சிமிலாரிட்டிஸ் பற்றி பேசுகிறாரு இவர் என்ன சொல்கிறாருனா டன் அண்ட் அதர் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்டிங்டிவ் குரூப் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் கிடையாது இவங்க வந்துட்டு டைரக்ட் கரண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் பாயிண்ட்ரி தான் அந்த டைரக்ட் கரண்ட் வந்துட்டு மாடர்ன் பாயிண்ட்ஸ் வரைக்குமே வந்துட்டு ஃபாலோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதாவது இவர் சொ இவர் கேட்ட ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கு ஆன்சர் இங்கே சொல்கிறாரு அதாவது மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு டிஸ்டிங்டிவ் ஸ்கூல் ஆர் மூமெண்ட் கிடையாது அப்படிங்கிறாரு தென் செகண்ட் கொஷனுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா திஸ் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் எலிசபெத்தன் ஏஜ் அப் டு த மாடர்ன் ஏஜ் அப்படிங்கிறாரு இவங்க வந்துட்டு எந்த விதத்துலையுமே டைக்ரேஷன் ஆகலாம் டிவியேட் ஆகலாம் இவங்க இந்த எலிசபெத்தன் எப்படி எழுதினாங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு வந்து மாடர்ன் ஏஜ் வரைக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது பட் இந்த கண்டினியூட்டி வந்துட்டு இடையில் வந்துட்டு மிஸ் ஆகுது டியூ டு த இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் மில்டன் அண்ட் ரைடன் அப்படிங்கிறாரு தென் தென் நெக்ஸ்ட் எலியட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா த பாயிட் மஸ்ட் லுக் நாட் ஓன்லி இன் டு தேர் ஹார்ட்ஸ் அண்ட் ரைட் பட் ஆல்சோ தே மஸ்ட் லுக் இன் டு த செரிபிரல் காட்டக்ஸ் த நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் த டைஜஸ்டிவ் டாக்ஸ் அதெல்லாம் சொல்ல வராரு அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் சென்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரெஷன் அதாவது தாட் பற்றி மட்டும் எழுதுறதுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு குட் பாயிண்ட
So thanks for watching this video, friends. Ungle kine video purchanchana like pannenge. Ungle friends yar ka useful aur kani nchenge na share pannenge. And our channel kino subscribe pannle na subscribe pannenge. And mara kama na bell icon na press panni. All under option nengu click pannenge. So apda na apora videos ungle kino notification aavero. Thank you, friends.